Bienvenidos a una nueva edición de Mundo de Caballos. Hoy vamos a hablar de polo, también conocido como el deporte de los reyes. Estuvimos charlando con Matías Esteves, quien nos cuenta las características y reglamentos de este deporte. También estuvimos hablando con Fiona, ella es holandesa y es una de las pocas mujeres que incursionó en este deporte. Y Federico nos cuenta acerca de los desafíos que implica el organizar un campeonato de polo. Matías, contame, contame de vos, de tu historia, ¿de dónde venís? Bueno, yo soy de Trinidad este, y bueno, eh, comencé el, el polo gracias a, la, a mi carrera que me dio la oportunidad. Este, ¿Soy de esta, Trinidad? ¿Soy militar? Soy militar, este, uh -huh. entré con 17 años, después fui por distintas unidades, este, conociendo distintos deportes. Me ¿Pero ya sabías andar a caballo? Sabía andar a caballo. ¿Sos del campo? Sí, del campo, sí. ¿Y, este, ¿Y cómo andabas? ¿Así nomás te subías? Claro, trataba de, de copiar a la, a la gente que, aparte me invitaban a ir al campo. Cuando era joven, me soltaba de un lado y me caía del otro, claro. como todo nos puede pasar. Pero tu familia ya... Mi familia tiene alguna parte de campo y después conocí a amigos que me llevaban a trabajar o a, o a, a compartir el verano. Claro. Y ya ahí aprendía. ¿Y te gustaba? Me gustaba, sí. Siempre. ¿Te acordás del nombre de alguno de ellos, de los caballos? Sí, de, de caballo, bueno, tengo un nombre que se llama Janto. Uh -huh. este, y después, bueno, había... Después era, era chico, tenía 14 años. Y te subías, ahí subía. ya está, no sí, importa. Sí. <risa> Contame, eh, bueno, después fuiste militar y te empezó a gustar este deporte. Me empezó a gustar por, por las características, el compañerismo que se forma dentro del cuadro. Este, es como casi jugar al fútbol, pero tiene otra adrenalina. Uh -huh. este, hay una parte de arrojo, de, de decisiones. Es peligroso, pero las reglas ayudan a que a que ese peligro este, si hay se que cumple. saber muy bien andar a caballo hay que saber andar a caballo eso facilita y los que tienen facilidad se destacan sobre los sobre los pares ¿no? ahora quiero que me cuentes a mí y que le cuentes a todos cómo cómo se juega cuáles son las reglas porque de repente vemos muchos caballos corriendo y no entendemos y de repente se torna medio aburrido o se dice que es un deporte de, de, de reyes se le llama también ah. cómo se juega el polo y bueno, cada cuadro tiene cuatro jugadores, eh, por lo general no se cambian, hay un suplente, este, hay cuatro chaker, acá se juega cuatro chaker en Argentina. ¿Qué es un chaker? Es un tiempo, pues, uh -huh. que va entre 6, 30 y 7 minutos, eso bueno, se va cortando, eh, depende del juego, cuando hay una falta se corta, se corta el tiempo. Y, como en el básquet. Como el básquet. Bien. Y lo que a veces entrevera es que cada cuadro no tiene un arco, va cambiando, depende. Ah. Entonces si yo hago un gol allá... Doy vuelta y ataco para el otro lado. Ah, ok. Cada vez que se hace un gol... Se cambia de arco. Se cambia de arco. Se ataca hacia el otro lado. Uh -huh. este, y bueno, lo importante es respetar las líneas, las líneas de la bocha. Cada jugador cuando pega un, eh, un bochazo, se forma una línea y esa es como un carril, como una carretera. Y hay una, un orden para entrar. Si uno entra eh, a destiempo o corta la línea, por lo general com comete falta. Uh -huh. Y ahí, bueno, se trata de preservar porque la velocidad es muy, muy rápida. Y bueno, hay que decidir y es importante saber las reglas. El taco siempre se agarra con la mano derecha. El taco con la mano ¿Y derecha. ¿Y con qué se pega? ¿Con qué parte? Con taco? la parte del cigarro. La este... parte del cigarro. ¿Cuál es la parte del cigarro? La parte del cigarro es esta. Esa, esa. Y lo importante es que, que uno se nota, cuando más joven empieza a practicar esto, es más facilidad porque lo hacen natural uh -huh. al, al swing que le dicen. Este... Y Porque llega eso, todo un movimiento, movimiento. ¿no? Y no uno es... agarrado con las riendas ahí. Y, no es, y, que... y lo general no es fuerza. Uno a veces... Le queda dar fuerza, pero es más eh, agilidad, natural, agilidad va. y natural. Que lo que hablábamos, cuanto más uno monta, más este, equilibrio adentro del caballo y puede hacer cualquier cosa. Uh -huh. Entonces facilita. ¿Y, y hay un juez? Hay, dos? Hay, hay dos jueces. Dos jueces. Lo que hace es este, dividir en la cancha para eh, facilitar eh, ver las líneas. Uno ve la distancia claro. entre el, el de juego y otro ve de atrás las líneas. ¿El otro bueno. está fuera de la cancha? No, está de, en la parte de atrás, como dice. Okay. Y uno en la parte de adelante. 
Entonces se ve la distancia porque a veces hay jugadas que son peligrosas, pero si la distancia lo permite, por lo general no cobra, no cobra falta. Uh -huh. Tú me decías este es... que eran más o menos entre 5 y 7 minutos aproximadamente. Sí. ¿Los caballos son los mismos? No, no, los caballos van cambiando este, y bueno, y, y van en entrenamiento también. Este, lleva tiempo entrenarlos este, y bueno, el costo se puede conseguir. Uh -huh. Hay caballos buenos de, de rienda, se consiguen en en el campo. Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de caballos son? Y tienen que ser ágil, rápidos y bueno, y tener buena boca. ¿Pero este, hay algún, la... alguna raza en especial? No. Y no, tiene que ser este, dócil. Eh, nosotros estamos, bueno, el pueblo acá en Uruguay estamos más bajo que Argentina, digo. Claro. Argentina se dedica a eso y tiene mejores, tiene raza de pueblo argentino. Uh -huh. este, aquí, aquí hay caballos que traen de Argentina y bueno, y bueno tenemos a, a Pelón en, en Yun, que es un Sí, un lugar claro. donde se, se mueve sí, mucho. Sí, 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 sí. Y él tiene una raza que, este, uh -huh. este, que, la, que la, la, bueno, está en Argentina y en Yuno. ¿Es muy caro jugar al polo? Y es caro, este, pero también se puede abaratar costos. Cuanto más trabajo eh, se puede abaratar. Hay que hacer de todo. Hay que hacer de todo. <risa> si, si, sos, si tenés, eh, tenés algo de dinero, es más fácil. Llego, monto, compro caballos buenos. El que no tiene plata tiene que Hacerlo, hacer caballo, caballo bueno, y el equipo se va a, es como comprando a poco, como dice. Ustedes hablan siempre de, de equipo, o sea, es, es muy importante, están muy unidos, ¿no? Claro, esto genera camarería, genera, bueno, conocer al otro, este, hay mucha de, en la cancha de, de ver qué jugada va a salir y bueno, los equipos a veces se, se van amalgamando y, y facilita el, el, el juego. Y, uh -huh. Cuando entra uno y no conoce, igualmente ahora estamos jugando todo entreverado y cada uno tiene sus reglas y sabe este, amalgamar el cuadro y en general todo este, anda bien. Tú sos militar, sí. pero también, eh, si bien este, eh, acá hay muchos militares, también hay civiles. ¿verdad? Hay civiles, se trata de compartir, de, de, de integrar. Uh -huh. Bueno, ahora lo vieron en el caso de Fiona, sí. este, una mujer que que jugó entre los militares sí, sí, sí. y anduvo bien, muy, muy bien, bien este, mejor que me, muchos, mejor mucho, sí, ¿no? y, este, y bueno y también nos da la oportunidad de conocer más gente, está buena está eso, bueno, sí. porque también hay muchos grupos de, de repente de, de... Sí, acá por lo general se juegan entre unidades militares claro. y hay un, un espíritu de cuerpo un, este, y jugando con civiles se abren otras puertas, se aprende mucho. Este, El pueblo bueno. tiene una temporada, ¿no? Tiene una temporada. Este, ¿Cuándo empieza? La, la militar este, empieza de los fuertes en noviembre, uh -huh. pero ya durante el año se va, este, lleva un proceso de, bueno, de los caballos. En invierno es difícil por el clima, uh -huh. porque afecta a las canchas. Bueno, este, por lo general, el invierno se, está más quieto. Y más en verano este, se mueve más el polo civil en otros lugares, no sé, en Monte del Este, bueno, en claro. Montevideo también. Claro. ¿Y hay mucho polo ahora desde que vos arrancaste hace 10 años atrás? Sí, ahora ha cambiado, digo, me parece que, que hay más cuadros, bueno, como yo en Flores, eh, hay un cuadro de mujeres eh, que, se, que, que juegan, que se juntan, en Durazno también, uh -huh. este, he ido a Durazno también, que hay otro, hay un club de, de polo Durazno. Ah, mirá. Sí. Y se trata de integrar porque, porque se puede, no es un, un, un deporte imposible. Claro. Este, ¿Y realizás algún tipo de deporte para poder jugar al polo? Y eso, Fiona, sí, perdón, Fiona sí. me decía que ella eh, practicaba mucho pilates por el tema del equilibrio, de la fuerza. Claro. Sí, nosotros en el entrenamiento militar tratamos de, de estar bien físicamente y, y eso nos facilita. No podés hacer gimnasio porque eso te endurece, tenés que tener agilidad. Ah, mira. Y cuanto más agilidad te ayuda a estar en equilibrio en el no campo. No puedes hacer mucho fierro, digamos. No, si vas muy medio duro a veces que se empieza a complicar. <risa> claro. Y la, la, la gente que está más movida, como te digo, la gente del campo, este, puede andar. Fiona, recién bajada del caballo. Sí. Contame, contame de vos, de, de tu vida. Bueno, soy holandesa uh -huh. y hace 16 años eh, vivo en Uruguay. Eh, hace 10 años empecé a jugar polo. Eh, ¿Qué hacías en Holanda? ¿Cómo te vinculas al mundo de los caballos? Eh, bueno, en Holanda siempre con caballos también. Tenía una escuela de equitación, entrenaba caballos. ¿Y tu eh, familia viene de...? También? No, nací así. Eh, mis padres un poquito, pero... Contame un poco de tu infancia. 
Eh, bueno, en Holanda, y con, en Holanda empezás a andar a caballo con siete años, ¿Ya? no como acá, que te naces y te pones sí. en el caballo. Eh, y desde ahí fue, soy adicta, entonces <risa> eh, siempre trato de, de poder subir un caballo. ¿Y, y por, qué, por qué decidiste venir aquí al Uruguay? Eh, bueno, vine con, con mi marido. Por el amor, el amor sí. te trajo al Uruguay. Sí, exactamente. <risa> Y en realidad vine de vacaciones y está, estoy acá todavía. Te quedaste, te gustó, te gustó mucho el país. Sí, me encanta. ¿Y qué es lo que más te gusta? Esto. Es, <risa> el polo. Sí, eh, sí, hay, hay mucha libertad todavía uh -huh. para poder hacer cosas y es, es más accesible para poder jugar polo porque obviamente necesitas bastante caballos uh -huh. y eso es difícil en Europa y acá si tienes un poquito de campo ya, ya puedes tener... 10 caballos sin problema. ¿Pero cómo te lograste vincular a este mundo? Del polo? Nada, eh, llamé a un profesor de polo y empecé a jugar, tomar okay. clases y después compras uno y después compras dos y bueno, está. Y para las chicas que quieren, porque bueno, se ve mucho de hombres, ¿no? Sí. Es un deporte que, como muchos deportes, son de más que nada de hombres, sí. pero hay muchas mujeres hoy por hoy que juegan al polo, bastante. Sí. Invitamos sí. a todas las sí. chicas sí. Que, quieran, que quieran empezar. Eh, ¿Hay un límite de edad para, para poder arrancar y empezar y jugar? No, no, porque los chicos y chicas empiezan eh, suave, eh, en, en caballos bastante mansos y cuidas a los chicos en la cancha. Uh -huh. Entonces, de los chicos juegan a otro nivel, obviamente, y, pero van creciendo y ya con 15 años este, pasan y van volando. ¿Por qué eh, tú hacías en Holanda equitación? Sí. Ah, y tú me decías que en Holanda eh, el polo es muy caro. Sí. ¿Por qué? Porque hay menos espacio, hay menos campo, entonces necesitas poner tu caballo en una en un escuela de equitación en box. Eh, y acá, acá no, porque acá tienes campo, entonces no cuesta tanto. Precisas mucho menos viruta, ración. Uh -huh. eh, es más barato el mantenimiento de un caballo acá que en Europa. ¿Tienes muchos caballos? Sí. ¿Cuántos tenés? A ver, contad. Eh, seis de polo y, y 17 en el campo. A la hora de jugar al polo se necesita tener varios caballos, ¿no? Sí, porque aunque parece corto, es un deporte bastante intenso para uh -huh. los tendones de los caballos, entonces lo quieres cuidar y por eso se cambia cada siete minutos. Cada siete minutos se cambia sí. el caballo. Y solamente puedes jugar con un caballo que está 100% bien. Uh -huh. Entonces si se lastima un poquito, ya no lo juegas y lo dejas recuperar. Y por eso necesitas algunos caballos extra. Uh -huh. ¿Te acordás de, de tu primer caballo? ¿El primer caballo? Sí. ¿Qué te, sí, porque esos recuerdos siempre claro, se Claro, sí, ¿no? sí. ¿Cómo sí. se llamaba? Bluebird. 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 Sí. <risa> ¿Por qué ese nombre? ¿Se lo pusiste vos? Eh, bueno, era un caballo que mi mamá ha tenido antes, cuando ella era joven, y copiamos este nombre porque era muy parecido. ¿Tú tenés hijos también? Sí. ¿Cuántos tenés? Cuatro. ¿Y se dedican a esto también? El mayor, sí, y todo el resto le gusta más cabalgar y ir un poco más Tranqui. lento. Sí, exacto. Pero siempre con caballos, sí. Siempre con caballos. Sí. ¿Y cómo te sentiste una vez que te llamaron? A, bueno, acaso es la única mujer en este torneo. Sí. ¿Cómo te sentís jugando con ella? Bien, porque generalmente juego más con hombres que con mujeres. Tenemos uh -huh. en el club donde, donde juego, bueno, tenemos equipo Micoris, algunas chicas mayor, jóvenes. Martín y Bonita. hay más mujeres que juegan en Uruguay. Pero cada mujer en realidad juega con muchos hombres porque hay más hombres que mujeres. Claro. Es, uh, claro. es así. Entonces no queda otro. ¿Es un juego que tenga que, que tenés que tener mucha fuerza para jugar? Eh, no sé. ¿No? Tenés que saber andar muy bien. Sí, la equitación es jinete. bastante importante, sí. Sí, uh -huh. la equitación sí. Porque tienen, yo veo que, que de repente corren rapidísimo. Sí, y, y además estás con muchas cosas. Estás con las riendas, con, mirando lo que pasa en el juego, con el taco. Uh -huh. eh, ¿Y tu puesto cuál es? Yo juego número uno, hoy también creo, sí, sí. Y yo tendría que quedarme eh, para recibir la bocha del back para meterlo en el arco, que a veces sale, pero <ríe> muchas veces no. ¿Tienes que practicar mucho para realizar este deporte o hacer algún tipo de sí, ejercicio? Sí, bueno, yo por ejemplo hago pilates uh -huh. para... para el porque este es un quizás. poco más fuerza claro. y eh, pilates te ayuda a, a mantenerte... Uh -huh. Tener menos eh, dolores después, digamos. Ah, mira. Sí. Sí, sí. Muy, muchos de los ejercicios de deporte secuestres se utiliza el, el pilates. Sí. Muchísimos. Sí. Sí. ¿Y, ¿Y en qué va eso? 
Bueno, eh, justo, con el polo, por ejemplo, el, el otro parte de equitación no estoy tan al tanto, uh -huh. con el polo eh, usas mucha fuerza. Claro. Digo, no importa si lo tenés o no, lo usas. Y Entonces, equilibrio, ¿no? Equilibrio. Entonces te lastimas a veces y para mantenerte flexible uh -huh. eh, puedes hacer pilates. A mí me sirve. Ah, vos sí. sí. <risa> bueno, ¿y qué le dirías a, a, a las chicas que quieran incursionar en este nuevo deporte? Que se arriman, obviamente, y que se, no, no se dejan frenar por el hecho que hay muchos hombres. Es, eh, es muy bueno. Sí, porque yo también me metí y por suerte hay más mujeres y más chicas también, jóvenes, uh -huh. que empiezan a, a jugar porque lleva tiempo, pero es muy divertido. Es lindo. Sí, sí. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Fede, contame de vos, eh, de tu vida, ¿dónde naciste? Bueno, yo, yo soy de Montevideo, eh, tengo 30 años. Este, bueno, eh, siempre estuve muy cerca de, de las unidades militares porque mi, mi papá era militar. Uh -huh. este, la, el ejército se divide en, en ramas, dentro de esa rama de la artillería. Nosotros ahora estamos en un cuartel de, de artillería. Y bueno, un poco muy orientado por eso, es que bueno, yo seguí esta arma. Esta tiene la particularidad de que es un arma montada, que se le llama? Se, an, se, se, se anda a caballo, que hoy en realidad es una cuestión deportiva. Este, pero bueno, en, en, por eso se, se siguen las de, tradiciones. Antes de empezar a... a, a, a bueno... Empezaste en la artillería. ¿Ya conocías, ya, ya andabas a caballo? Sí, de, de, desde chico, ¿A dónde de, ibas? de acompañar a mi papá y al, a, en, en, en los diferentes lugares donde él trabajaba. Este, bueno, eh, andaba a caballo este, desde chico. ¿Te cantaba? Sí. Ya. ¿Y practicabas algún deporte? Hacía equitación. Ah, mira. ¿Dónde hacías? Eh, bueno, hice muchos años en, en el grupo Artillería 5 y bueno, después también en el, en el regimiento Blandengues. Uh -huh. Y bueno, y después decidiste... Eh, después decidí hacer la carrera la y bueno, carrera. dentro de la carrera continuar con, con esta rama. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en, en la Villa de la Montañesa, en el departamento de Canelones. Acá funciona el grupo de artillería de defensa antiaérea número uno, uh -huh. que es el lugar donde yo trabajo. Y bueno, hoy el, la unidad organizadora de la décimo novena Copa Capitán Carlos García. Contame un poco que, del nombre de la Copa, ¿por qué llegaste el nombre? Bueno, el Capitán Carlos García eh, es un, era un militar que tuvo un accidente de tránsito en el año 2000. Este, bueno, él falleció después de ese accidente. Era un, un, una persona que le gustaba mucho el deporte, jugaba al polo. Este, y bueno, con, con ese motivo es que se le dio en honor a él el nombre a esta copa. Uh -huh. Que bueno, ya te digo, ya, ya lleva 19 ediciones. 19, que podrían haber sido 20. Porque el año pasado no se jugó. ¿Cómo vivieron eso? Bueno, eh, de diferentes maneras. Uh -huh. eh, las actividades nuestras, lamentablemente, no pueden parar. Eh, sí, si no, bien... por supuesto, las militares, obviamente que no. Claro. Por supuesto. Eh, entonces, es bueno, más, creo que trabajaron bastante más todavía, bueno, <risa> ayudando también. Es lo que nos toca. Hoy claro. en día, por ejemplo, en, en la acción de, de repartir vacunas Exacto. y en las distintas funciones de, de apoyo a la sociedad. Claro, claro. ¿Y, y, ¿Y cómo fue? ¿Cómo se vivió que no, no pudo haber torneo? Bueno, uno siempre trata de, de una manera u otra, tratar de mantenerse activo. Uh -huh. este, pero bueno, sí se hace difícil en la parte deportiva. Uh -huh. eh, sin duda que la parte deportiva no es nuestra prioridad, entonces bueno, tampoco lo sentimos tanto. Este, nuestra profesión nos lleva hacia otras cosas y esto es más eh, una actividad que suma, o como, así como es un hobby o de, recreativo más que uh -huh. nada. Y contame de la organización, ¿Cómo, ¿cómo empieza? ¿Se lleva mucho tiempo? Bueno, como no es la primera edición, eh, ya venimos con, con, con el engranaje en movimiento, entonces, bueno, ya podemos decir que no se hace tan tedioso. Uh -huh. Sí, año a año, eh, bueno, tenemos que conseguir sponsors, eh, siempre hay alguna reparación en los espacios para hacer, bueno, lo, todo lo que ustedes ven acá atrás nuestro, Dícese tablas, números, camisetas, todo ese tipo de cosas este, que bueno, llevan su tiempo de preparación, pero bueno, como contamos con la suerte de que se hace año a año, bueno, no, no, no es tan, tan exigente la preparación. ¿Y, ¿Y cómo es el tema de los sponsors? Porque venimos de un año bastante complicado, una de casi dos, bastante complicados. ¿Apoyan los sponsors? Bueno, hemos tenido la suerte de que sí. Este, 
que en realidad sin ellos no lo podríamos hacer. Siempre queda algún detalle o alguna cosa que se puede sumar. Este, pero bueno, por suerte eh, es lo que nos permite eh, desarrollar el torneo. Ustedes juegan mucho con el tema del clima. Lamentablemente el clima es un factor determinante. Uh -huh. eh, generalmente al polo se juega durante la primavera. Si bien eh, en realidad se juega durante todo el año, pero la primavera es la mejor época. Este, justamente por el estado del piso, el pasto, la preparación de las canchas. Bueno, justamente este campeonato se iba a desarrollar durante los días 24, 25 y 26. Uh -huh. Y bueno, hubo una jornada que hubo que suspenderla, justamente porque teníamos un pronóstico claro. desfavorable respecto al tiempo. Bueno, hoy por suerte un lindo día. Por suerte acompañó. ¿Cómo es el tema de, de si bien la mayoría son militares, eh, están incursionando un poco el, eh, el incorporar civiles? ¿Tienen pensado más a futuro que vengan más civiles? Siempre es bueno, eh, cuanto más seamos, siempre va a ser mejor. Sobre todo mujeres también. Además, que además a también. Hoy... Que te digo que juega excelente, mejor que algunos que vi. A la par de cualquiera, por suerte. Sí, sí, sí. Eh, siempre es bueno el vínculo con la sociedad y nosotros nos preocupa este, eh, tal vez derribar algún estigma y, y que puedan, que se sepa que, bueno, que podemos compartir con, con ellos. Este, tanto sea en un partido de polo como en cualquier otra actividad y, y que bueno, que, que en realidad está bueno porque suma el nivel, suma el juego, suma, favorece en todo sentido. ¿Cuántos equipos hay? Ahora tenemos jugando seis equipos. ¿Seis equipos? ¿En todo el torneo? En todo el torneo. Bien, ¿y, y son cuatro eh, jugadores por equipo? Eh, cada equipo tiene cuatro jugadores. Cuatro sí. jugadores. ¿Y cuántos caballos vinieron? Bueno, eh, muy, Muchos. En re, tenemos <risa> no unos sé. cuantos. En realidad este torneo se, se desarrolló bajo una, un modelo que se llama tipo colorido, en el uh -huh. cual en realidad no vienen equipos conformados, sino que los jugadores se anotaron al torneo y en base a eso se hizo un sorteo para conformar los equipos y a partir de ahí este, bueno, después el Fictur y, y el resto de las actividades. Ah, Pero, porque no se elige el, entonces el equipo. En este caso, para este torneo, no. Bien. Y bueno, más o menos cada jugador, nosotros jugamos eh, partidos de cuatro tiempos, eh, chucker se le llama, entonces más o menos cada jugador cuenta con cuatro caballos. Cuatro caballos. Algunos un poquito más, algunos alguno más, algunos alguno menos, pero en promedio tienen que ser más o menos cuatro. ¿Cómo continúan con esta temporada? Bueno, en realidad la temporada de polo militar ya terminó, que ah, okay. finaliza con la semana hípica militar, que es donde se desarrollan los campeonatos de ejército. Uh -huh. es, esa temporada, ya, ese campeonato ya se jugó la semana pasada y en realidad este campeonato es un campeonato adicional, que bueno, por lo que te contaba de que los equipos en realidad se conforman con jugadores y no, no vienen equipos conformados, es un poco la idea eh, fomentar el, el juego en equipo, la camaradería, el, el, el compañerismo y ese tipo de valores este, más allá de la competición en sí misma. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, por y favor, a, seguir, a las eh, órdenes. Seguir con, con estos torneos que son, son maravillosos y que venga más gente, más civiles, ¿verdad? O, ojalá que sí, ojalá que se puedan acercar y que, bueno, que, que puedan participar. Y a las mujeres también. también ¿Qué tenés para también. decirle? Porque muchos piensan que es un deporte de hombres. No, en realidad en este deporte el factor fundamental es el caballo. Uh -huh. este, bueno, después hay que conducirlo, hay que manejarlo arriba, pero en realidad este es un deporte que, que tiene oportunidades para todos y que, bueno, eh, siempre hay lugar para... Todas las chicas polistas que se animen, que vengan, que se anoten. Así es. Que van a ser bien recibidas, ¿verdad? Así es. Gracias. Gracias a ustedes. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy y los invito a ustedes a que se animen a incursionar en este hermoso deporte. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Los esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Chau chau, cuídense.